Assalamu alaikum. We are back now and now we are going to do our respiratory system. As you know, in all systems you have to inspect, palpate, percuss and auscultate. So I will just demonstrate how to do the inspection and palpation respiratory system and then we will talk about the percussion and auscultation as well. In inspection, You should go to the foot end and then again see any symmetry or asymmetry of the chest, any bulging or any retraction, any scar mark or a part of the scar mark, fluid tap mark, chest tube insertion, prominent veins over the chest, which is a feature of superior vena cava obstruction, and then the shape of the chest and especially for shape of the chest which is a banner shaped chest which is an antisemitous chest for that you have to put it in a way and you can see that the AP diameter becomes more than the transverse diameter antisemitous chest or banner shaped chest which is not good for you after this आप देख रहे हैं कि कोई और abnormality, कोई इंटरजेंट चेस्ट, कोई फलर चेस्ट, जैसे एस आई टोल्ड यू कोई स्कार मार, कोई ब्लू अटैक मार, कोई न्यूमर थोरेस, कोई चेस्ट की एस मिट्टी वगैरह तो नहीं है। डिस्प्लेट्री रेड आप दोबारा देख लें और उसके लिए आपको और उसपे आंख रखना पड़ेगा ताकि पेशेंट की मेल के अंदर अब्डोमिनल थ्रेसिंग पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग की ये भी अंदर अंदर थ्रेको अब्डोमिनल क्योंकि मेल के अंदर जो है वो डायफ्रेमेटिक पेस है और फीमेल के अंदर इंटरकोस्टल पेस है तो अब्डोमिनल थ्रेसिंग पैटर्न आप देख रहे हैं और सेकंड आप देख रहे हैं कि टाइप ऑफ ब्रीथिंग क्या है रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो टिकटिया एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगर किसी को टिकटिया है तो अंडरलाइन सीरियस इलनेस भी हो सकती है लाइक ऊपर में एडिमा कोई न्यूमर थॉर है जो पर पर नहीं एम्बलेसर लेकिन जल्दी एक्साइटी टेंशन इनके अंदर भी आपकी जो है वो रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है तो रिस्पिरेटरी रेट काउंट करें टाइप ऑफ ब्रीथिंग देखें पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग देखें पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग में अब्डोमिनल ड्रेसिंग मेल में फीमेल में तो रेको Yeah. 
दूसरा जो है वो आप होल्ड कर लें दूसरे एंड को लूज रखें उसे क्या लंबा सांस लें तब मैं देख रहा हूं कि अगर हम नाइनटी फोर से थे तो हमें जो नाइनटी एट पे आ गए लंबा सांस लेने से इसका मतलब है कि चार सेंटीमीटर जैसी एक्सपेंशन है जैसी एक्सपेंशन के बाद आपने ट्रेकिया ट्रेकिया इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ट्रेकिया की जो पोजीशन है वो आपने चेक करनी है उसके अंदर जल्दी वन फिंगर मेथड है थ्री फिंगर मेथड भी है लेकिन आप जल्दी वन फिंगर मेथड ट्राई करें और ट्रेकिया के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा पेशेंट फ्लैट होना चाहिए और इसमें आपने जो आपका स्टर्नोम स्टॉइड है इसका जो इंटीरियर बॉर्डर है जो आपका स्टर्नल बॉर्डर है इसके और लेक्टर बॉल ऑफ दी ट्रेकिया के दरमियान ये गए ये गए मैं इसको आपको बिठा के भी दिखाता हूँ लेकिन क्योंकि ये करनी लेट के है तो लेटर वॉल ऑफ दी ट्रेकिया और स्टर्नोम स्टॉइड के दरमियान आप ये गैप को फील करें इस तरफ भी फील करें इस तरफ भी फील करें
ये बुनियादी तौर पे रेफरेंस पॉइंट है इस पे अब मैंने मिडिल ऑफ द ट्रैकिया का देख रहा हूं ये मेरी मिडिल ऑफ द ट्रैकिया अब मैं ये गैप देख रहा हूं ये गैप ये गैप अगर ये ट्रैकिया इस तरफ चली गई है तो ये गैप कम हो गया अगर ट्रैकिया इस तरफ चली गई है तो ये गैप अक्सर लोग रिफ्यूज कर देते हैं कि थ्री फिंगर मेथड फिंगर लाके तीनों फिर वो ही डिपिंग मेथड शुरू कर देते हैं डिपिंग मेथड जो है वो बेसिकली वन फिंगर मेथड है आप बेशक वन फिंगर मेथड लेकिन आपको थ्री फिंगर मेथड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसमें मिडिल ऑफ दी ट्रेकिया को फॉलो कर रहे हैं और उसमें गैप बिटवीन दी लेटर कॉल ऑफ दी ट्रेकिया और स्टर्नो स्टार्ट के درمیان देख कॉजेस ऑफ पुश और पुल होने चाहिए वो आपको पता है वो कंफर्मेटर्स का जैसे मैंने कहा है एक यहां आकर के एक को तीन के एक को तीन एक को तीन दूसरा ट्रिपल पे रखिए एक को तीन एक को तीन तीसरा लोअर पार्ट ऑफ दी चेस्ट तीन एक को तीन एक्सिला कटे होने चाहिए कोई आपके लिए बड़े हो तो आप उनका स्नीक कर सकते हैं तो प्रकर्षण की 
इसके साथ भी आपको एंड एक्सप्रेटरी फाइन ग्रेविटेशन आ जाएगी तो ये एंड एक्सप्रेटरी फाइन ग्रेविटेशन जो है अब आपको ये तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया था लेकिन कॉजल वाइज आपको याद रखना चाहिए कि एंड एक्सप्रेटरी फाइन ग्रेविटेशन पलमरी एडीमा और फाइब्रोजिक एल्बियोलाइटिस अब उसमें डिफरेंस ये है कि कॉफ करने से पलमरी एडीमा जो है वो तो डिस्लॉज हो जाएगा लाजा डिसअपियर हो जाएगी कॉफ फाइब्रोजिक एल्बियोलाइटिस एक परमानेंट कंडीशन है लाजा वहां पे आपको कॉन्टिन्यूस फाइन एंड एक्सप्रेटरी ट्रैप्स आती रहेंगी और भी डिफरेंस है बट दिस इज अ बुनियादी डिफरेंस है पलमरी एडीमा वर्सेस फाइब्रोजिक एल्बियोलाइटिस दूसरा आपकी एंड एक्सप्रेटरी ग्रेविटेशन कोर्स है जो कि रिजॉल्विंग निमोनिया में है इसके अलावा मैंने कहा था पैन एक्सप्रेटरी है और वो सारी जल्दी कोर्स ही होती है इसके अंदर ब्रॉकिया केसेस था ब्रॉकी ब्रोंकाइटिस था एक्यूट एंड क्रॉनिक और जनरलाइज फाइब्रोसिस फाइब्रोसिक एल्बियोलाइटिस की बात कर रहा हूं जनरलाइज फाइब्रोसिस उसकी वजह से आपको कैंप्स आएंगे और अब नॉर्मल साउंड जो है वो है आपकी और यही कॉजेज वोकल रेजिडेंस के भी हैं और वोकल परमिटेंस भी हैं तो 
नॉर्मल वोकल रेजिडेंस तो आप सोच सुन के पता लगे था इंक्रीज वोकल रेजिडेंस इज सीन इन कंसोलिडेशन एंड कोलैप्स और डिक्रीज रेजिडेंस इज सीन इन केस ऑफ अपनी रिफ्यूजन एंड न्यूमोथोरेक्स रिमेंबर रेस्पिरेटरी में चार ही बीमारियां हैं इसके आप आज बैठ के इसके फिजिकल साइंस आप पढ़ लें न्यूरोफियन इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोफियन है उसके बाद कोई फाइब्रोसिस कोलैप्स सीओपीडी और चार पांच कंडीशन है बाकी जो पेशेंट वाइज है बाकी न्यूमोथोरेक्स वगैरह के बारे में एग्जामिनर आपको पूछ सकते हैं कि ये क्या फाइंडिंग है न्यूमोथोरेक्स में तो आप कह दीजिए एक साइड की चेस्ट की मूव कर रही ट्रेकिया शिफ्ट हो गई या टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड परकशन नोड जो है वो उसके अंदर हाइपर रेजिडेंट हो गई ब्रेक साउंड आ नहीं रही प्रोरिफियन जब आप कहेंगे तो आप कहेंगे ये एक साइड की चेस्ट मूव नहीं कर रही ट्रेकिया जो है ना वो ऑपोजिट चली गई है और प्रकशन नोड स्टोनी डाल हो गई है और ब्रेक साउंड आ नहीं रही और वोकल फर्मेटर्स और वोकल रेजिडेंट जो है वो खत्म हो गई कंसोलिडेशन का केस होगा तो आप कहेंगे कि जी चेस्ट मूवमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रेकिया ठीक है प्रकशन नोड स्टोनी डाल हो गई और जब आपने वोकल रेजिडेंट एंड वोकल फर्मेटर्स किया तो इंक्रीज कर गए और ब्रेक साउंड जब आपने सुनी है तो ब्रॉन्कियल ब्रीदिंग आ गई है कंसोलिडेशन पे तो ये चार चार पांच पांच पॉइंट चार पांच बीमारियों के आप कह लें मैं अब आपको जरा डेमोन्स्ट्रेट करने लग रहा हूं कि किस तरीके से आपने ऑस्ट्रेलिया करना है और बैक ऑफ दी चेस्ट को प्रकस करना है और एपिसिस को प्रकस करना है अब जब आपके बैक ऑफ दी चेस्ट पर आपको एग्जामिनेशन करना है तो आपने एपिसिस को आपने पीछे से देखना है टच करना है एपिसिस को कोई एपिसिस में कोई बल्ज तो नहीं है अगर फर्ज करें ये बल्ज हो गया तो हो सकता है नीचे कोई पैथोलॉजी हो या ये जो फोसा है ये कोलैप्स तो नहीं कर गया अगर कोलैप्स कर गया है तो अंडरलाइन पैथोलॉजी है यहां पे कोई स्कार मार्क तो नहीं है वो बायोप्सी ब्रूसी तो नहीं हो रही कोई सर्वाइकल ग्लैंड की तो आप एक्सपेक्ट कर लें इंस्पेक्शन के बाद अब आपने जो है उसको पेल्पेट करना है तो पेल्पेशन के लिए आप ये जो एपिसिस है यहां पे आप उसके फिंगर्स रख लें अपना हाथ जो है ना ये सुपरा क्लेविकल फोसा में रख लें और उसको क्या है लंबा सांस ले जब वो लंबा सांस लेगा तो आपका हैंड जो है वो मूव करेंगे ये चीज आपने फिक्स रखी हुई है ये वाली फिक्स है ये मूव नहीं कर रही सिर्फ आपके जो हैंड्स विच आर प्लेस इन दी सुपरा क्लेविकल फोसा वो लंबा सांस लेने से दोनों हाथ मेरे ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब है जब दोनों ऊपर जा रहे हैं तो ये चेस्ट जो है ये इसकी एपिसिस जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं अगर एक साइड कम मूव करती है तो इसका मतलब है यहां पे एक्सपेंशन की प्रॉब्लम इसके बाद बैक में आप सिर्फ एक ही जगह पे मिडल में रख के आप इसको कहें लंबा सांस लें तो आप इसकी चेस्ट की मूवमेंट चेक कर लें यहां पे आप दो मतलब भी करना है पहले लेकिन जनरली फ्रंट पे दो मतलब कर लें बैक में एक मतलब कर लें और इसी तरीके से आप बैक से आप इसकी चेस्ट की एक्सपेंशन चेक कर लें यहां पर रखें उसको कहें कि लंबा सांस से तो देख लो कि चेस्ट की एक्सपेंशन होती है एक ही जगह पे फिर आपके पेल्वेशन में वोकल पेल्वेटस तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा जगहों पे नहीं है बस ये सुपरा आपकी जो स्टैपुलर एरिया है यहां पे रख लें ये एक दो तीन के फिर और यहां पे स्टैपुला है और ये स्पाइन है तो यहां पर तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बहुत कम है कुछ आपको मिले तो आप यहाँ पे बिलो दिस कैपिटल रखें एक दो तीन के एक दो तीन लेटरल साइड में कर लें और फिर मिडल ऑफ दी एक्सिला में कर लें इसी तरीके से इन्हीं एरिया में आपने प्रकस करना है अब प्रकस करना है अगर आपने एफिसिस को तो आपकी ये फिंगर जो है ये अक्रॉस जाएंगी यहाँ पे सुपर क्लेवर फोसा में और दो जगह पे आप प्रकस करें इसके बाद ये फिर नीचे फिर साइड पे और फिर मिडल ऑफ दी एक्सेला तो एक दो तीन चार एक दो तीन चार चार पांच जो उनके ऊपर आप जो है वो इसकी प्रकस करेंगे प्रकशन पे ठीक ही हो रही है आप 